దేవుని పరిశుద్ధ నా మూనుకు మహిమ కలుగునుగాక ప్రభు నందు నా ప్రియా దేవుని బిడ్డలారా బాగున్నారా మీరందరూ కూడా బాగున్నారని ఎప్పుడూ బాగుండాలని మీకోసం అనునిత్యం మేము ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం మా గురించి మీరు చేయించిన ప్రార్థనను బట్టి మీకు మా హృదయపురకు వందనాలు ఎవరికాల ముందు పిల్లరా మరొకసారి మీతో తన వాక్యాన్ని దేవుడు పంచుకోవడానికి ఎన్నిక లేని నాకు ఇచ్చిన భాగ్యాన్ని బట్టి ప్రభుని స్థుతిస్తూ ఉన్నాను ఏదో కాల సమయం ముందు మనం లావ్ వస్ దొమి లావ్ దొమి నన్ను నీవు ప్రేమించుచున్నావా డూ యూ లవ్ మీ డూ యూ లవ్ మీ నన్ను నీవు ప్రేమించుచున్నావా అనే అంశాన్ని బట్టి మనం దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానం చేద్దాం పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి ప్రిల్లరా ఏహోన్ సువార్త ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయము పదిహేనవ వచనం నుండి పదిహేడవ వచనం వరకు మనం చదువుకుందాం దయచేసి బైబిల్ తెరచి ప్రతి ఒక్కరు కూడా నాతో పాటుగా చూడండి యోహోన్ సువార్త ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయము పదిహేనవ వచనం నుండి పదిహేడవ వచనం వరకు చదువుకుందాం వారు భోజనము చేసిన తర్వాత యేసు సీమోను పేతురును చూచి యోహోను కుమారుడమైన సీమోను వీరికంటే నీవు నన్ను ఎక్కువగా ప్రేమించుచున్నావా అని అడుగగా అతడు అవును ప్రభువా నేను నిన్ను ప్రేమించుచున్నానని నీవే ఎరుగుదు అని ఆయనతో చెప్పాను యేసు నా గొర్రె పిల్లలను మేపుమని అతనితో చెప్పాను మరలా ఆయన యోహాను కుమారుడు అయిన సిమోను నన్ను ప్రేమించుచున్నావా అని రెండవసారి అతనిని అడుగగా అతడు అవును ప్రభువా నేను నిన్ను ప్రేమించుచున్నానని నీవే ఎరుగుదు అని ఆయనతో చెప్పాను ఆయన నా గొర్రెలను ఖాయమని చెప్పాను మూడవసారి ఆయన యోహాను కుమారుడమైన సీమోను నన్ను ప్రేమించుచున్నావా అని అతనిని అడిగాను నన్ను ప్రేమించుచున్నావా అని మూడవసారి తన్ను అడిగినందుకు పేతురు వ్యసనపడి ప్రభువా నీవు సమస్తము ఎరిగిన వాడవు నిన్ను ప్రేమించుచున్నానని నీవే ఎరుగుదు అని ఆయనతో చెప్పాను ప్రార్థన చేసుకుందాం మమ్మల్ని మిక్కిలిగా ప్రేమించిన మా ప్రియా పరలోక మందున్న పరిశుద్ధుడమైన తండ్రి పరిశుద్ధుడు 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 అనుచు చెరువులు కెరువులతో గాన ప్రతిగానములతో పరలోక మందు భూలోక మందు నిత్యము కోట్లాది దేవదూతలతో స్థుతింపబడుచున్న కీర్తింపబడుచున్న వాడానికి వందనాలు ప్రభు ఈ ఉదయకాల మందు చదువుబడిన లేఖనముల ద్వారా నాతో ప్రియులైన మీ బిడలందరితో మీరు మాట్లాడి మహిమ ఘనత ప్రభావములను పొందుకొని మమ్మను మీరు అక్కడ కొరకు సిద్ధపరచి మనం ఎలకోగలిగిన ఆత్మతో ఏసు సర్వశక్తి కలిగిన నామమునందు ప్రార్థించుచున్నాను తండ్రి ఆమె దేవునికి స్తోత్ర ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ప్రభుని యేసు క్రీస్తు వారికి పన్నెండు మంది శిష్యులు మనందరికీ కూడా తెలుసు అయితే మనందరికీ మన జీవితాల్లో ఎలాగైతే ఎంతోమంది స్నేహితులు ఉన్నప్పటికీ కూడా వారందరిలో ఒకరు బెస్ట్ ఫ్రెండ్గా ది బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ అని చెప్పి చెప్పుకుంటామో మంచి స్నేహితులు నమ్మకమైన వారు నాకెంతో నమ్మకమైన నా స్నేహితుడు అని నువ్వు బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అని ఎలా చెప్పుకుంటావో అలాగే యేసుక్రీస్తు ప్రభుకు ఉన్న పన్నెండు మంది శిష్యుల్లో ముగ్గురిని ఆయన ఎంతగానో ప్రేమించాడు ముగ్గురు అంటే ఆయనకి చాలా ప్రేమ వారే పేతురు యోహాను యాకోబు అయితే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా సమాధి నుండి తిరిగి లేచిన తర్వాత ఆయన సీమోను నొద్దుకు వచ్చి అడుగుతున్నటువంటి ఒక ప్రశ్న ఏమంటే సీమోను యోహాను కుమారుడు అయిన సీమోను నన్ను నీవు ప్రేమించున్నావా డూ యూ లవ్ మీ మూడు సార్లు ఈ ప్రశ్నను ప్రభువునందు ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు తన నోటి వెంట స్పష్టంగా ముఖాముఖిగా సీమోను పేతురుని అడుగుతూ ఉన్నాడు అయితే అతడు కూడా మనలాగానే మనిషి కదండి మొదటి రెండు సార్లు చాలా చక్కగా నిదానంగా సమాధానం చెప్పాడు కానీ మూడోసారి కూడా అదే ప్రశ్న దేవుడు మరి ప్రభణేసు క్రీస్తు 
పేతురు అడుగు పట్టి పేతురు వ్యసనం పడి అంటున్నాడయా నువ్వు సమస్తాన్ని ఎరిగిన వాడవు నిన్ను ప్రేమించుచున్నానని నువ్వే ఎరుగుదు అని ఆయనతో చెప్పాడు మన ఆత్మీయ జీవితాల్లో ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా ఒక క్రైస్తవుడికి ముఖ్యంగా ఒక విశ్వాసకి మన జీవితాల్లో ప్రత్యేకంగా జీవము మరణము పరలోకము నరకము అనేటువంటి ఆ పదాలతో లేదా ఈ నాలుగు విషయాల మీద మరణం జీవం పరలోకం నరకం అనే ఈ నాలుగు చాలా చాలా ప్రాముఖ్యమైనవి ప్రతి విశ్వాసికి కూడా ఒక క్రైస్తవుడి జీవితంలో ఈ నాలుగు కూడా చాలా ముఖ్యమైనటువంటి విషయాలు అయితే ఏ క్రైస్తవుడైనా కానీ ప్రియులరా ఏ విశ్వాస అయినా కానీ ఈ నాలుగింటిలో కూడా అతడు చక్కగా జయకరమైనటువంటి జీవితంతో ఈ నాలుగు విషయాల్లోనూ జీవము మరణము పరలోకము నరకము అనేటువంటి వీటి విషయంలో ప్రియులరా అతడు జాగ్రత్త కలిగి ఉంటేనే రక్షణ అనేది పొందుకున్న వాడు అవుతాడు ఎందుకంటే దిస్ ఫోర్ థింగ్స్ ఆర్ లైక్ ఎ ఫోర్ పిల్లర్స్ ఫర్ హీ సాల్వేషన్ ఫర్ ఎవ్రీ బిలీవర్ అండ్ ఎవ్రీ క్రిస్టియన్ మై డియర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ ప్రతి క్రైస్తవుడికి ప్రతి విశ్వాసికి కూడా సో దాట్ అవర్ వెరీ సాల్వేషన్ ఈజ్ బౌండ్ అప్ విత్ విత్ దోస్ థింగ్స్ అంటే ఇప్పుడు ఈ ప్రశ్న ఏదైతే యేసు క్రీస్తు ప్రభువు అడుగుతూ ఉన్నాడో డూ యూ లవ్ మీ నీవు నన్ను ప్రేమించుచున్నావు ఈ ప్రశ్నకి ఉదయం ఈ వాక్యం వింటున్న నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా మీరు నేను మన అందరమును కూడా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనల్ని అడుగుతున్నాడు సమాధానం చెప్పవలసిన వారమై ఉన్నాం ప్రతి క్రైస్తవుడు ఏమనుకుంటున్నాడంటే ఫస్ట్ ఇచ్చే తన సమాధానం అంటే ద పెక్యులర్ ఫీలింగ్ ఆఫ్ ఎ క్రిస్టియన్ టు వర్డ్ క్రైస్ట్ ఏమనంటే అది హీ లవ్స్ మీ హీ లవ్స్ హీ ప్రతి క్రైస్తవుడికి కూడా ఉన్నే మొట్టమొదటి భావం ఏంటంటే అయా నీవు నన్ను ప్రేమిస్తున్నావా అన్న ప్రశ్నకి సీమోను చెప్పినట్లుగా నేను ప్రేమిస్తున్నానని నీవు నేను కూడా ఏమంటామంటే మనలో ఉండే భావం నేను కూడా ఏ సయ్యని ప్రేమిస్తున్నా నా దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తున్నా అనే భావంలోనే అనే ఆలోచనతోనే మన అందరం ఉంటాం అయితే ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా ఎ ట్రూ క్రిస్టియన్ ఈజ్ మోర్ దాన్ ఏ చర్చ్ మెంబర్ ఎ ట్రూ క్రిస్టియన్ ఈజ్ వన్ హూజ్ రిలీజియన్ is heart felt and seen in life it's felt by himself in his own heart and also it is seen by others in his conduct ante prabhu nanduna priya sahodrada sahodari nenu premisthunnanu yesayyanu ani cheppe aa maata ni jeevithamlo ni kriyalalo kanapadali nevu yesayyanu premisthunnavu ani ఏసయ్యని ప్రేమించేటువంటి దేవిని బిడ్డవు నీవని ఒకటి హృదయపూర్వకంగా నీ మనస్సు లోతుల్లో కల్లా నీకు ఆ భావం ఉండాలి ఎవరిని ప్రేమించాలి నేను చావైనా బ్రతుకైనా ఏసయ్యే ఆయనే నా కొరకు ప్రాణమిచ్చిన ప్రాణం పెట్టి నన్ను రక్షించిన నా రక్షకుడు నా నిజదేవుడు అనే ఆ పూర్తి విశ్వాసం దృఢమైన నమ్మకం అదేవిధంగా ఆ నమ్మకంతో కూడుకున్న ఆ జీవితం ఆయన పరిశుద్ధుడు నా తండ్రి నా రక్షకుడు నా కొరకు ప్రాణం పెట్టిన నా ప్రభువు నా నిజమైన స్నేహితుడు పరిశుద్ధుడు కాబట్టి ఆయనను ప్రేమించుచున్నాను అని చెప్పే నేను కూడా ఆయన కలిగి ఉన్న పరిశుద్ధతను కలిగి నా జీవితాన్ని నేను జీవించాలి అని నువ్వు జీవించిన దినాన పిల్లరా నీ యొక్క ప్రవర్తనలో అది కనబడాలి అంటే నీలో ఉండే ఆ ఆలోచన ఏదైతే ఉందో నేనే సైని ప్రేమిస్తున్నా నేనే సైని ప్రేమిస్తున్నాను ప్రాణమిచ్చేంతగా నేను చెప్పుకునే మాట కాదు నీ ప్రవర్తన నా ప్రవర్తన మన జీవితం ఉండాలి మనం గమనించినట్లయితే దేవుని వాక్య ద్వారంగా ప్రియులరా దేవుని వాక్యాన్ని బట్టి కొరిందులకు రాసినటువంటి ఒక మొదటి పత్రిక చూద్దాం చూడండి పదహారవ అధ్యాయము ఇరవై రెండవ వచ్చినాన్ని కొరిందులకు రాసినటువంటి మొదటి పత్రికను పదహారవ అధ్యాయము ఇరవై రెండవ వచ్చినాన్ని చదువుకుందాం ఎవడైనను ప్రభువును ప్రేమింపకుంటే వాడు శపింపబడును గాక ప్రభువు వచ్చుచున్నాడు ఆమెన్ అలాగే 
యోహోను సువార్త ఎనిమిదవ అధ్యాయము నలభై రెండవ వచనాన్ని కూడా చదువుకుందాం యోహోను సువార్త ఎనిమిదవ అధ్యాయము నలభై రెండవ వచనము యేసు వారితో ఇట్లా నేను దేవుడు మీ తండ్రి అయిన ఎడలా మీరు నన్ను ప్రేమింతురు నేను దేవుని యొద్దు నుండి బయలుదేరి వచ్చి ఉన్నాను నా అంతటి నేనే వచ్చి ఉండలేదు ఆయనే నన్ను పంపెను ఆయన నన్ను పంపెను ఆమెన్ దేవునికి స్తోత్రం ప్రభు నందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ఈ ఉదయకాల సమయం నందు దేవుని వాక్యం ఉంచున్నటువంటి ప్రియ దేవుని జనాంగమా ఈరోజు వాక్యాన్ని ప్రకటిస్తున్న సేవకుడిగా నేనే కానీ వింటున్న మీరే కానీ మనం అందరం కూడా ప్రియులరా యాజ్ ఎ ట్రూ క్రిస్టియన్ వి నీడ్ టు ఈజ్ వన్ హు లివ్స్ ఎ న్యూ లైఫ్ అండ్ హోలీ లైఫ్ ఫైటింగ్ ద వరల్డ్ ఫ్లాష్ అండ్ ద డెవిల్ వి ఆల్ నీడ్ టు ఫైట్ విత్ దోస్ థింగ్స్ ఒక మంచి క్రైస్తవుడిగా సేవకుణ్ణి అని చెప్పుకునే నేనే కానీ విశ్వాసం అని చెప్పుకునే మీరే కానీ ఈ లోకముతోనూ ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి వాటితోనూ ముఖ్యంగా నీ శరీరంతో నువ్వు ఏమి చేయాలంటే అపవాదితో పోరాటం చేయాలి నువ్వు పోరాడాలి అనునిత్యము కూడా ఎప్పుడైతే నువ్వు ఈ విధంగా పోరాడేటువంటి జీవితాన్ని నువ్వు కలిగి ఉంటావో అప్పుడు ఏమవుతావంటే నువ్వు ప్రభుని యేసు క్రీస్తుకు నమ్మకమైన ప్రేమించిన శిష్యులలో ఒకడిగా మారతావు ఆమె ఆ విధంగా మారాలనే కోరిక నీకుంటే నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఈ ఉదయకాల సమయం అందు మనందరమును కూడా తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏమిటంటే మనందరము పాపులము ఒకనొక సమయం అందు అని మనం గుర్తించాలి నేను పరిశుద్ధుడిని నీతిమంతుడిని నేనే పాపం చేయలేదు నా తప్పేమీ లేదు అనేటువంటి భావంతో కాకుండా ఇద్దరు వ్యక్తులు యేసు క్రీస్తు ప్రభు ఆయన సన్నిధికి ప్రార్థన చేయడానికి వస్తారు మనందరికీ తెలుసు కదండి ఒకడు పరిశయుడు రెండవ వాడు శంకరి పరిశయుడు చేసే ప్రార్థన ఎలా ఉంది తను తను హెచ్చించుకుంటున్నాడు నేను దశం భాగాలు ఇచ్చేస్తున్నా అయ్యా నేను ఉపవాసాలు ఉంటున్నా నేను ఆజ్ఞలన్నీ పాటిస్తున్నా ఈడుకులాగా లేను నేను ఎవడికిలాగా నాకంటే తక్కువ వాడిగా ఉన్నాడే దరిద్రుడిగా శంకర్ లాగా లేనందుకు నన్ను ఇలా ఉంచినందుకు అందరూ అంటున్నాడు ఇలాంటి గర్వంతో కూడుకున్నటువంటి జీవితం కనుక ఆత్మీయతలో ప్రియులరా మీలో ఎవరికైనా ఉంటే అటు వారితో దేవుడు తన వాక్యం ద్వారా మాట్లాడుతున్న విషయం ఏమంటే ప్రియులరా ద స్పిరిచువల్ ప్రౌడ్నెస్ ఈజ్ డేంజరస్ దెన్ ఎ సీన్ అని ఒక గొప్ప స్వార్థి కూడా అన్నాడు ఆయన ఆత్మలో గర్వం అంట నేనే పరిశుద్ధుణ్ణి నేనే పవిత్రుణ్ణి నా సంఘమే పరిశుద్ధమైనది నా సేవే ఉత్తమమైనది అనే భావంతో ఎవడైతే ఉంటాడో వాడు పాపము కంటే భయంకరమైనటువంటి పాపం చేసిన వాడు స్పిరిచువల్ ప్రౌడ్నెస్ ఆత్మలో గర్వం అనేది పాపము కంటే భయంకరమైనది కాబట్టి మనం దాన్ని కలిగిన వారిగా ఉండకూడదు ఎందుకంటే నాశనానికి ముందు గర్వం ఉంటుందని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది యువదే కాల సమయం అందు యాజ్ ఎ ట్రూ క్రిస్టియన్ ట్రూ క్రిస్టియన్ మై డియర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ వీ నీడ్ టు ఫీల్ హీజ్ సిన్ఫుల్నెస్ గిల్ట్ బ్యాడ్నెస్ అండ్ వన్ హూ హ్యాస్ రిపెంటెడ్ వన్ హూ సీస్ జీజస్ క్రైస్ట్ టు బీ దట్ డివైన్ సేవియర్ అండ్ కమిట్స్ హిమ్సెల్ఫ్ టు హిమ్ ఎవరైతే తన జీవితంలో నేను అనర్హుడను పాపిని ఏమాత్రము యోగ్యత లేకపోయినా నాకు దేవుడిచ్చిన కృపను బట్టి నేను ఇప్పుడు ఆయన బిడ్డగా ఉన్నాను అని గుర్తిస్తాడో మారు మనసు పొందుతాడో పశ్చాత్తాపం చెందినటువంటి వ్యక్తిగా ప్రభు సన్నిధిలో ఉంటాడో ప్రియులరా అతడు దేవుణ్ణి ప్రేమించిన వాడిగా ఉంటాడు ఆమె దేవునికి స్తోత్రం రెండేదిగా ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ మనం గమనించినట్లయితే దేవుని వాక్యానుసారంగా ఒకసారి చదువుదాం చూడండి ఎఫ్ఎస్సీలకు రాసినటువంటి పత్రిక ఆరో అధ్యాయం ఇరవై నాలుగు వచ్చినాన్ని ఎఫ్ఎస్సీలకు రాసినటువంటి పత్రిక ఆరో అధ్యాయము ఇరవై నాలుగు వచ్చినాన్ని మనం చదువుకుందాం మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తును శాశ్వతమైన ప్రేమతో ప్రేమించు వారికి అందరికీ కృప కలుగును గాక ఆమెన్ దేవునికి స్తోత్ర ప్రభు నందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా దేవుని వాక్యానుసారంగా ఒక సావుకుడికి ఉదయకాల సమయం అందు నేను మీతో చెప్పేటువంటి విషయం ఏమంటే దేవుణ్ణి నమ్ముకున్నామని కాదు ఆయన్ని ప్రేమిస్తున్నామని మాటల్లో చెప్పడం కాదు మనం జీవితాల్లో కలిగినటువంటి వారిగా ప్రభు కొరకు మనం జీవించాలి ఎప్పటి వరకే అంటే ఈ లోకంలో మన శ్వాస తుది శ్వాస వరకు కూడా నువ్వు చనిపోయే వరకు కూడా శాశ్వత కాలము కూడా నీ జీవితంలో స్థిరమైనటువంటి విశ్వాసము ఆయన మీద ప్రేమ తగ్గిపోకుండా శ్రమల్లోనైనా శోధనలోనైనా నిందల్లోనైనా హింసల్లోనైనా దేవుని స్థుతించేటువంటి బిడ్డగా నీవు నేను మనందరమును ఉండాలి దేవుని వాక్యానుసారంగా మనం గమనించినట్లయితే ప్రభు నందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ అసలు ఒక నిజమైనటువంటి క్రైస్తవుడు లేదా క్రీస్తును ప్రేమించేటువంటి వ్యక్తి ఎలా ఉంటాడు అంటే 
తనలో క్రీస్తు పట్ల ప్రేమ ఉందని దేవుడు ఎప్పుడు ఎరిగి ఉంటాడండి నిజంగా ఇతడు నన్ను నన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు నా సన్నిధిని ప్రేమిస్తున్నాడు అని ద పెక్లియర్ మార్క్ బై విచ్ లవ్ టు క్రైస్ట్ మేక్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ నోన్ ఎటువంటి ప్రేమ క్రీస్తుకు తెలిసే విధంగా ఉంటుంది ఇతడు నన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు నా మీద ప్రేమ ఉంది అని ఆయనకి ఎప్పుడు అర్థమవుతుంది ఎటువంటి ప్రేమ అంటే అది ప్రియులరా ఒక దేవుని వాక్యానుసారంగా మనం గమనించినట్లయితే మరి అపసుడైన పౌలు ఎఫ్ఎస్సీలకు రాసిన పత్రికలు ఎఫ్ఎస్సీ సంఘంతో చెప్తున్నాడు శాశ్వత కాలము ప్రేమించాలి అని ఎవడైతే ఆయనను ప్రేమించాడో ప్రేమించడో ఏ సైను ప్రేమించడో వాడు శపింపబడతాడు మరణాత ఆయన రాకడ సమీపంగా ఉంది ప్రభు వస్తున్నాడు అని చెప్పి ఆయన అంటున్న ఆ మాటల్లో ఉన్నటువంటి భావాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలంటే జనరల్గా ఒకసారి ఆలోచిద్దాం పిల్లరా మనం ఇఫ్ వీ లవ్ ఎ పర్సన్ మనం చేసేది ఏంటండి వీ విల్ థింక్ అబౌట్ హిమ్ If you will love a person, we will like to hear about him. If you will love a person, we will like to read about him. If we love a person, we like to please him. If we love a person, we are jealous about his name and honor. If we love a person, we like to talk to him. If we love a person, we like to be with him. Amen. మనము గనక ఒక వ్యక్తిని ఎవరినైనా మనం ప్రేమిస్తేనండి ప్రియులరా అతడితోనే ఎక్కువగా మాట్లాడాలనుకుంటాం అతని మాటలు వినాలనుకుంటాం ఒక వ్యక్తి గురించి ఎవరినైతే నువ్వు ప్రేమిస్తున్నావు ఆ వ్యక్తిని గురించి నువ్వు చదవాలని ఇంకా తెలుసుకోవాలని ఇష్టపడతావు ఒక వ్యక్తి మీద ప్రేమ నీకున్నప్పుడు నిజంగా నువ్వు ఒక వ్యక్తిని నువ్వు ప్రేమిస్తుంటే ఆ వ్యక్తి మనసును నేను ఎలా సంతోషపెట్టాలి అతడు ఏ పని చేస్తే సంతోషిస్తాడు అతని మనసు ఆనందపడిద్ది అని ఆలోచన చేస్తావు నీవు కనుక నేను కనుక నిజంగా మనం ఒక వ్యక్తిని ప్రేమించే వారిగా మనం ఉంటే ఎప్పుడు కూడా మనం అతడు కలిగిన స్నేహితులను కూడా మనం కూడా వారితో స్నేహం చేయాలని వారిని కూడా మనం స్నేహితులుగా కలిగి ఉండాలని మనం ఇష్టపడతాం అలా అదే రీతిగా పిల్లరా అతడికి మంచి పేరు ఎవరినైతే మనం ప్రేమిస్తూ ఉన్నామో అతనికి మంచి పేరు వచ్చే విషయంలో అతనికి ఘనత గౌరవం కలిగే విషయంలో మనం కూడా మన వంతు చేయగలిగింది చేస్తాం కానీ అతని పేరు పోగొట్టే పనులేవి చెయ్యం చివరిగా మనం ఎవరినైతే ప్రేమిస్తున్నావో ఆ వ్యక్తికి లాగా నువ్వు ఉండాలని అనుకుంటావు నేను ఉండాలని అనుకుంటాం కదండి ఈ లోకంలో నిజంగా పిల్లరా ఒక ఒక ప్రియుడికి ప్రేయస్కి మధ్య చూడండి just look at an ex mine or observe the love between lovers oka abbai ki ammai ki madhye unnatundi prema gaani bartha ki bari madhye unnatundi prema gaani talidandruliki pillaliki madhye unnatundi prema gaani meer aalochinchandi priyalara pillalu talidandrulanu santosh pattalanukuntaru endukante vaaru pillalu talidandrulanu premesthunnaru kabatti talidandrulu pillalanu premesthunnaru kabatti pillalaki ye kotuva korata raakunda chusukovalanukuntadu bartha bharini premesthunnaru kabatti bharya kuda oka talliga tandriga thodundalanukuntadu bharya kuda bartha premesthunnaru kabatti ekkada edur cheppakunda lobadalanukuntundi ekkada ekkuga bartha naatho samayam gadipite బాగుండు అనుకుంటుంది భార్యతో ఎక్కువ సమయం గడపాలనుకుంటాడు భర్త ప్రియులారా నిజంగా ఇదంతా కూడా మనకి ఏం తెలియజేస్తూ ఉందంటే ఈ ఉదయకాల సమయం అందు మనము డూ యూ లవ్ మీ నువ్వు నన్ను ప్రేమించుచున్నావా అని పేతురును ఆనాడు ప్రభని యేసు క్రీస్తు వారు అడిగినట్లుగా నేటి ఉదయకాల సమయం అందు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నిన్ను నన్ను అదే ప్రశ్న అడుగుతున్నాడు అంటే మనం కూడా చేయవలసిన పని ఏమంటే నీకు తల్లి మీద నీ తండ్రి మీద ప్రేమ ఉన్నప్పుడు వారి కోసం వారికి ఇష్టమైన వేలాగైతే చేస్తావో వారికి అవసరమైనవి ఏ విధంగానైతే తీసుకొస్తావో వారికి ఎక్కువ సమయాన్ని ఎలాగైతే నువ్వు ఇవ్వడానికి ఇష్టపడతావో అదే విధంగా నా ప్రభు నందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా నువ్వు నిజంగా ఏ సై నువ్వు ప్రేమిస్తే ఆయన సన్నిధిని నువ్వు ప్రేమిస్తే ఆయన ప్రేమను నువ్వు అర్థం చేసుకున్నటువంటి వ్యక్తివి అయితే వ్యసన పడవు నువ్వు నిరాశ చెందవు శోధన వచ్చిన శ్రమ వచ్చిన నింద వచ్చిన అవమానం వచ్చిన ఉపద్రవం వచ్చిన కరువు వచ్చిన వస్త్రహీనత వచ్చినా కానీ ఆయన సన్నిధిలో విడవకుండా ప్రేమిస్తావు ఆయన్ని ప్రార్థిస్తావు ఆయన్ని స్థుతిస్తావు ఆయన్ని గణపరుస్తావు ఆయన్ని దేవునికి స్తోత్రం హలిలూయ నిజంగా ఒక్కసారి ఆలోచించండి నా ప్రియ సహోదరి ఉదయకాల ముందు వాక్యం వింటున్నా ఓ ప్రియ సహోదరుడా నువ్వు ప్రేమించే ఒక అమ్మాయితోటి ఎంత డబ్బు ఖర్చు అవుతున్నా కానీ ఫోన్లో బిల్ అయిపోతున్నా కానీ ఎంతసేపైనా మాట్లాడడానికి ఇష్టపడుతున్నారు కదమ్మా ఒకవేళ ఎక్కడ మొబైల్లో ఛార్జింగ్ అయిపోతుందంటే ఆఖరికి పవర్ బ్యాంక్ పట్టుకోండి మరి ఒకవేళ లేదంటే నార్మల్గా ఇప్పుడు అన్లిమిటెడ్ కాల్స్ వచ్చేసినాయి ఎక్కువగా నువ్వు టైం దొరికిందంటే ఫోన్ చేసి తిన్నావా 
పడుకున్నావా ఏం కూర ఇలా అన్నీ అడుగుతున్నావు కారణం ఏంటి నీకు ఇంకా ప్రపంచంలో ఎవ్వరు ఏమైపోయినా కానీ నీ మనసు అంతా నీ ఆలోచన అంత ఎక్కడుంది నువ్వు ప్రేమించే వ్యక్తి మీద ఉంది అతడు ఎలా ఉన్నాడో అతడు ఏం చేస్తున్నాడో ఆ అమ్మాయి ఏం చేస్తున్నా అమ్మాయి ఎలా ఉందో ఎందుకు నువ్వు ప్రేమిస్తున్నావు కాబట్టి మరి ఉదయ కల సమయమందు దేవుని బిడ్డలమని చెప్పుకుంటున్న మనము యేసుక్రీస్తు ప్రభు మన కొరకు ప్రాణమిచ్చేంతగా తన ప్రేమను చూపిస్తే మన కొరకు ప్రాణం పెడితే మరి ఆయన నమ్ముకున్నామని చెబుతూ ఆయన ప్రేమిస్తున్నామని చెబుతున్న మనము ఎంతగా ఆయనను గురించి ఆలోచిస్తున్నాం ఆయన సన్నిధిని గురించి ఆలోచిస్తున్నాం ఆయన ఇచ్చిన ఆజ్ఞలను గైకొనే విషయంలో ఎంత ఆసక్తిని నీవు నేను కనపరుస్తూ ఉన్నావు ఒక్కసారి నేటి ఉదయ కాల సమయం అందు మనల్ని మనం పరిశీలన చేసుకోవాలి ప్రియులారా పరీక్షించుకోవాలి ఒకవేళ నీవు గనక ప్రేమించుచున్నాను అని చెప్పి ఆ యేసు క్రీస్తు ప్రభుత్వం నువ్వు మాట్లాడకపోయినా ఆయన గురించి తెలుసుకోవడానికి దేవుని వాక్యాన్ని చదవకపోయినా లేదంటే పిల్లరా ఆయన వలే నీవు మారటానికి నేను నీవు సిద్ధపరుచుకోకపోయినా నీవు అబద్ధికుడివే నేను అబద్ధికుడినే ప్రేమించుచున్నానని చెబుతున్నాము కానీ పిల్లరా మనం నిజంగా ఆయన్ని ప్రేమించేటువంటి వారిగా లేము అని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడి ఉదయ కాల మందు చాలా స్పష్టంగా నీతో నాతో మన అందరితో తన వాక్యం ద్వారా మనల్ని హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాడు దేవుని వాక్యం మందు మనం మొదటిగా చదువుకున్నటువంటి వాక్యానుసారంగా ఒకసారి చూద్దాం రండి యోహోన్ స్వార్త ప్రియులరా ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయము యోహోన్ స్వార్త ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయము పదిహేనవ వచ్చినము పదహారవ వచ్చినము అలాగే పదిహేడవ వచ్చిన మందు వారు భోజనము చేసిన తర్వాత యేసు సీమోను పేతురును చూచి యహోను కుమారుడు ఆయన సీమోను వీరి కంటే నీవు నన్ను ఎక్కువగా ప్రేమించుచున్నావా అని అడుగగా అతడు అవును ప్రభువా నేను ప్రేమించుచున్నానని నువ్వే ఎరుగుదు అని ఆయనతో చెప్పాను యేసు నా గొర్రె పిల్లలను మేపుమని అతనితో చెప్పాను మరలా ఆయన యహోను కుమారుడు ఆయన సీమోను నన్ను ప్రేమించుచున్నావా అని రెండవసారి అతన్ని అడుగగా అతడు అవును ప్రభువా నేను నిన్ను ప్రేమించుచున్నానని నువ్వే ఎరుగుదు అని ఆయనతో చెప్పాను ఆయన నా గొర్రెలను ఖాయమని చెప్పాను మూడవసారి ఆయన యోహాను కుమారుడు అయిన సీమోను నన్ను ప్రేమించుచున్నావా అని అతనిని అడిగెను అడిగినందుకు మూ అని మూడవసారి తన్ను అడిగినందుకు పేతురు వ్యసనపడి ప్రభువా నీవు సమస్తము ఎరిగిన వాడవు నిన్ను ప్రేమించుచున్నానని నువ్వే ఎరుగుదు అని ఆయనతో చెప్పాను దేవునికి పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగునుగాక ఆమెన్ దేవునికి స్తోత్రం ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా ఎందుకు మరలా ఈ మూడు వాక్యాలను చదివానంటే ఇక్కడ చూడండి అతని సమాధానాల్లో ఉన్న ఒక ఆ చేంజెస్ గమనించండి ప్రియులరా ఆ మార్పును చూడండి మొదటిగా అడిగినప్పుడు ఆయన మాటలో మా ఆయన మాటలో ఏ విధంగా ఆయన స్వరంలో కానీ ఆయన మాటలో కానీ కొంచెం కూడా ఏ మాత్రం ఆయన కలపలేదు మార్చలేదండి ఒకటే మాట ఏమంటున్నాడండి యోహాను కుమారుడు అయిన సీమోను యోహాను కుమారుడు అయిన సీమోను యోహాను కుమారుడు అయిన సీమోను నన్ను ప్రేమిస్తున్నావా యువదయ కలమందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా నువ్వెవరివైనా నిన్ను పేరు పెట్టి నా ప్రభు అడుగుతూ ఉన్నాడు నన్ను నీవు ప్రేమిస్తున్నావా నిజంగా నువ్వు నన్ను ప్రేమించినటువంటి వ్యక్తివైతే నిజంగా నువ్వు నా మీద ప్రేమ చూపించేటువంటి వ్యక్తివైతే నా మాటకు లోబడి నా ప్రేమను అర్థం చేసుకుని నా మహిమార్థమే జీవిస్తావు నిజంగా నువ్వు ఆయన ప్రేమకు నువ్వు ఆయన ప్రేమను అర్థం చేసుకుంటే ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా పాపం చేయరు ఎందుకంటే నీ స్నేహితుడు పాపిని ప్రేమిస్తాడు కానీ పాపాన్ని మాత్రం ప్రేమించేవాడు కాదు ఆయన పాపి కోసం ప్రాణం పెట్టాడు ప్రిలరా ఆయన దగ్గరికి పాపం చేస్తూ పట్టబడి ఈడ్చుకురాబడినటువంటి ఒక స్త్రీ శిక్షించడానికి ముందు అడుగుతున్నారు కదా ఆమెని అయా మోసే ధర్మశాస్త్రం ప్రకారం మరి ఇట్లా వ్యభిచారం చేస్తా పట్టబడినటువంటి స్త్రీని రాళ్లతో కొట్టి చంపాలి మరి మేము చంపాలని తీసుకొచ్చాం ఏం చేయమంటావు అని యేసు ప్రభుని అడిగినప్పుడు ఆయన ఏమంటున్నాడు ప్రియులరా గమనించండి ఆయన ప్రేమ ఎలాంటిదో మీలో పాపము లేనివాడు ముందు ఆమె మీద రాయవేయమన్నాడు ఎవ్వరికి వాడు రాళ్ళు అక్కడ వదిలిపెట్టేసి ఒకటి ముఖం ఒకటి చూసుకుంటూ వెనక్కి తిరిగి వెళ్ళిపోయారు అంటే వాళ్ళల్లో ఎవడు కూడా పాపము లేనివాడిగా ఒక్కడు లేడు చివరికి ఆయన మీ దగ్గరికి ఆయన వచ్చి అడుగుతున్నాడు కదా అమ్మా ఎవరు నేను శిక్షించలేదు అయ్యా నన్ను ఎవరు శిక్షించలేదు అయ్యా ఆయన కూడా ఏమంటున్నాడో తెలుసా సరేనమ్మా అయితే నేను కూడా నిన్ను శిక్షించును అయితే ఒక మాట గుర్తుపెట్టుకో 
ఇంకెన్నడు కూడా పాపము చేయొద్దు ఈ ఉదయకాల ముందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా మీరెవరు అయినప్పటికీ కూడా ఇటువంటి ఘోర పాపపు స్థితిలో నీవు ఉన్నప్పటికీ కూడా నీవు గనక ఒక్కసారి ఆ ఏసయ్య యొద్దకు వచ్చి ప్రభు ఆ నేను పాపిని నన్ను క్షమించయ్యా పశ్చాత్తాపడుతున్నాను ప్రభు మరలా ఈ పాపపు జీవితాలను నేను జీవించను నన్ను కడుగు నీ రక్తంలో శుద్ధీకరించు ప్రభు నిన్ను ప్రేమిస్తానయ్యా నా కోసం ప్రాణమిచ్చేంతగా నువ్వు ప్రేమను చూపించవు కాబట్టి నీ ప్రేమను నేను అర్థం చేసుకున్నా బ్రతికినంత కాలం శాశ్వత కాలం నేను నిన్ను ప్రేమిస్తా నిన్ను ప్రేమించడం వాడు శపితమవుతాడని ప్రభు శాపగ్రస్తుడని మాట్లాడేవయ్యా నిన్ను ప్రేమించే జీవితాన్ని నాకు ఇచ్చినందుకు వందనాలు ప్రభు నాకు దయచేయ అయ్యా నాలో నూతనంగా నూతన హృదయాన్ని పుట్టించు ప్రభు ఈ లోక సంబంధమైన వాటిని ప్రేమించకుండా లోక సంబంధమైన వాటి కోసం పరుగులెత్తకుండా ఆత్మీయంగా ఆత్మ సంబంధమైన విషయాలపై ఈ లోకమునందున్న వాటిపై కాకుండా పరమందున్న వాటిపై దృష్టిని పెట్టి వాటిని ప్రేమించే వ్యక్తిగా నన్ను చేయ్యా నా కుటుంబాన్ని చేయ్యా అని చెప్పి ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ నువ్వు ప్రార్థన చేసినట్లయితే నీ ప్రార్థన ఆలకించి ఉదయకాల ముందు నేను బలపరిచి తన ప్రేమతో పరిపూర్ణమైనటువంటి స్థితిలోనికి సంపూర్ణతలోనికి క్రీస్తునందు నేను నడిపించడానికి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు సిద్ధంగా ఉన్నాడు దయచేసి నాతో పాటుగా ప్రార్థనలు ఎక్కి భవించండి దేవుడి పరిశుద్ధమైనటువంటి వాక్యములు మనందరి వినిగిడిలో దీవించి ఆశీర్వదించునుగాక ఆమెన్ మమ్మల్ని మిక్కిలిగా ప్రేమించిన మా ప్రియా పరలోక మందున్న పరిశుద్ధుడు తండ్రి పరిశుద్ధుడు 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 అని చురిత్యము కీర్తింపబడుచున్నవాడ డూ యూ లవ్ మీ నీవు నన్ను ప్రేమించుచున్నావా అనే అంశము ద్వారా ఆనాడు నువ్వు ప్రేమించిన శిష్యులలో ఒకడైనటువంటి పేతురును ప్రభు సీమోనును మీరు అడిగిన ప్రశ్న నేటి ఉదయం నన్ను ప్రియులైన మీ బిడ్డలందరినీ మీరు అడిగి మాలో ఈ లోకం మీద లోక సంబంధమైన వాటి మీద ఉందా ప్రేమ లేక పరలోకము నుండి మా కొరకు వచ్చి ప్రాణం పెట్టిన నీ మీద ఉందా ప్రేమ అని అయ్యా ఒక్కసారి మమ్మల్ని పరీక్షించుకొని పరిశీలించుకోమని మాట్లాడినందుకు హెచ్చరించినందుకు మమ్మల్ని బలపరిచి ధైర్యపరిచినందుకు నీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాను ప్రభు ఈ లోకం నందు మాకు ఎవరి మీదైనా ఒక ప్రేమ ఉంటే ఏ వ్యక్తి మీదైనా ఆ వ్యక్తితో ఎక్కువగా మాట్లాడడానికి ఇష్టపడతాం ఆ వ్యక్తిని చూడడానికి ఇష్టపడతాం ఆ వ్యక్తి గురించి ఎక్కువగా తెలుసుకోవడానికి ఇష్టపడతాం ఆ వ్యక్తి వలె ఆ వ్యక్తికి ఇష్టమైనవి ఏవో తెలుసుకుని చేసి అతని మనసును సంతోషపెట్టాలనుకుంటాం మరి అలాంటప్పుడు నిజంగా మేము నిన్ను ప్రేమించే వారం అయితే ప్రభు నీవు పరిశుద్ధ గ్రంథం ముందు సెలవిచ్చిన ప్రతి నీ జీవం కలిగిన మాటకు ఆజ్ఞకు లోబడి నీవు మమ్మల్ని మెచ్చే విధంగా నీ మనసును సంతోష పెట్టే విధంగా నీకు లోబడిన విధేయత కలిగిన జీవితాలతో నీ మీద ప్రేమతో ప్రభు నీ లోకముందు మేమందరము జీవించుటకు తగిన బుద్ధి జ్ఞానమును మాకు నాకు దయచేసి మీరు నడిపించి మేము పొందమని ఇటువంటి అబద్ధ బోధకుల చేత అబద్ధ ప్రవచనాల చేత మోసపోకుండా నాయన మెలకు కలిగిన ఆత్మతో నీ మహిమ కొరకు నిడబడి జీవితాలు మాకు దయచేయమని మా రక్షకుడు మీ ప్రియ కుమారుడుగు ఏసయ్య పరిశుద్ధ నామమున విశ్వాసంతో స్థుతించి ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆమెన్ మే గో బ్లెస్ యు ఆల్ థ్యాంక్ యూ